ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ഒരു മനോരോഗമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്ന അവരെന്തോ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ് അവനെന്താ പറ്റിയതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുകയും നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള നല്ല ജോലിയിലുള്ള അങ്ങനെ ചില ആളുകളുടെ ചില പെരുമാറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈയിടെ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വലിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മളെയൊക്കെ ഞെട്ടിച്ച ഇൻസിഡൻറ്റാണ് പ്രേമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ കാര്യം കൊണ്ട് നടു റോഡിൽ ബൈക്ക് അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് കുത്തിക്കൊല്ലുകയും ശേഷം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കത്തിച്ച് കളയുകയും ചെയ്തു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കേരളത്തിൽ കേട്ടു നമ്മൾ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കാസർകോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നൊരു സംഭവമാണ് കാമുകിയെ കുത്തി റോഡ് സൈഡിൽ കുത്തി മലർത്തുന്നു സ്വയം കഴുത്തറത്ത് കളയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ യാതൊരു പ്രശ്നവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതെ നോർമലായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളുടെ ചില ബിഹേവിയർ ചിലർ വീട്ടിനകത്ത് അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഭാര്യയോട് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് മക്കളോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോപാത്താണ് ശരിക്കും മാനസിക രോഗമാണ് ഭ്രാന്തല്ല സത്യത്തിൽ മാനസിക രോഗം അത്തരം മാനസിക രോഗം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ലോകത്ത് നടന്ന വലിയ കുറ്റവാളികളും വലിയ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ് തുടർച്ചയായ ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ബേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്രായം മുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നേച്ചറിന് ഒരു കോമണാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു പൊതു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത്തരം പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ മനോരോഗികളാവാൻ സാധ്യതയുള്ള മനോരോഗ രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലമെൻറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അതുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്തു വെക്കുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് കാരണം വളരെ സസൂക്ഷ്മ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് കേൾക്കുന്നവർ മുഴുവൻ കേൾക്കുകയും വേണം കാരണം ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മനോരോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട് എന്നതിന് അർത്ഥം അയാൾക്ക് മനോരോഗം ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന പല സ്വഭാവങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം അത്തരം സ്വഭാവം ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പത്താം പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനോരോഗി ആകൂ എന്നാരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും അത് മാറ്റാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയക്കണം ചികിത്സ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേൾഡ് ലെവലിലെ എല്ലാ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിനെയും എല്ലാ പിന്നെ കൊലയാളികളിലും കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ അത്തരം ആളുകൾ മൃഗങ്ങളോട് ഭയങ്കര ക്രൂവലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദയ കാണിക്കാതെ മൃഗങ്ങളോട് പരമാവധി ക്രൂവലിറ്റി കാണിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരു പൂച്ചയെ കല്ലെടുത്തെറിയുന്നത് ഒരു ക്രൂവലിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും പൂച്ചയെ കല്ലെടുത്തെറിയുക പട്ടിയെ തല്ലി ഒടിക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നെ നഖം മുറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് വേദനിപ്പിക്കുക വാലിൽ കെട്ടിയിടുക കൈ കാല് രണ്ടും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നടക്കാൻ വിടുക അങ്ങനെ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ പുറകെ അക്രമവാസനയായിട്ട് നടക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ അറിയുന്ന കേസുകൾ എനിക്കറിയാം ഈ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഹുക്കില്ലേ ചൂണ്ട ആ ചൂണ്ടയിൽ മാംസം കോർത്തിട്ട് അതൊരു നൂലിൽ കെട്ടിയിട്ട് പട്ടി വരുമ്പോൾ പട്ടിക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പട്ടി ചാടി കടിക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ നാവിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും എന്നിട്ട് വലിക്കുക ആ സമയത്ത് പട്ടി കരയുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ചെറുപ്രായത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോകം കണ്ട ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറയുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ ഓലപ്പടക്കം
ഇതിനെപ്പറ്റി ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ നീ അത് ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്നലെ നീ കളവ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ നീ കളവ് നടത്തിയില്ലേ ഇന്നലെ ആ പിന്നെ പണം മോഷ്ടിച്ചില്ലേ അതിനാ നിന്നെ അടിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ അടി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു കരച്ചിലുമില്ല വൈകാരികമായ ഒരു മാറ്റവുമില്ല പിറ്റേ ദിവസവും അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുക അത്തരം ആളുകളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലമെൻറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് എംപതി ആൻഡ് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് എമ്പതി സിമ്പതിയും ഉണ്ട് എമ്പതിയും ഉണ്ട് പല വീടുകളും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുടെ വിഷമത്തിൽ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ഫീലിങ്ങോടുകൂടെ സങ്കടപ്പെടുന്ന അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അവരെ സഹായിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മറ്റൊരാൾ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പിന്നെ വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു പരാജയം നേരിടുമ്പോൾ അത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പിന്നെ ദുഃഖത്തോടുകൂടെ ആളുടെ കൂടെ പങ്കുചേരുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് അതുണ്ടാവില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ചെറുപ്രായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് വയസ്സിനെയോ പതിനഞ്ച് വയസ്സിനെയോ താഴെയുള്ള പ്രായങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എൺപതി വരുന്നേ ഇല്ല എങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുന്ന കേസുണ്ടാകാം ദുഃഖം വരുന്ന കേസുണ്ടാകാം സങ്കടം വരുന്ന കേസുണ്ടാകും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തലച്ചോറിൻ്റെ അമിഗ്ദാലയാണ് ഇത്തരം ഇമോഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആ അമിഗ്ദാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇംബാലൻസ് ആവുകയും എന്നിട്ട് യാതൊരു ഇമോഷൻസും ഇല്ല ഒരാൾക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കും കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും കരയുന്നു പക്ഷേ ഇവ മാത്രം കരയുന്നില്ല ചിരിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്തായാലും ഒരു കുറ്റവാളി ആവാനും മനോരോഗ്യ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ എമ്പതിയും ഇല്ല ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസും ഇല്ല എങ്കിൽ അവരെയും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം കരയേണ്ട സ്ഥലത്ത് കരയുന്നുണ്ടോ കുട്ടി ചിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ സങ്കടപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഷാഠ്യം പിടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഷാഠ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറിയായി തോന്നുന്ന അടുത്ത ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് മനോരോഗം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിരിക്കും എന്നും കൂടെ ഒരു തെളിവ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വികാരവും ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് വേറെ വികാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ദേഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിനും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നു കയ്യിലുള്ള എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനമാണെങ്കിലും ഫ്ലാസ്ക്കും ചെമ്പും പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ വലിച്ചെറിയുന്നു പൊട്ടിക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നു അങ്ങനെ ദേഷ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എല്ലാ ക്യാരക്ടറും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അനിയന്ത്രിതമായ ദേഷ്യത്തിലേക്ക് മാറുകയും ആ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓവറായിട്ട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ അടുത്തത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കളവ് ശരിക്കുക എന്നുള്ള കളവ് പറയൽ മാത്രമല്ല കക്കുക മോഷണം നടത്തുക എന്നുള്ള ആ മോഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവർ മോഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ആർത്തി കൊണ്ടാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള സമ്പത്ത് പോരാന്ന് തോന്നിയിട്ട് കൂടുതൽ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി മോഷ്ടിക്കുന്നവരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അന്നന്നത്തെ അന്നം ഭുജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി പിന്നെ മോഷ്ടിക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊരു തരം മോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മോഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന മോഷണം അതല്ല അങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കുന്നവരെ മാനസിക രോഗമായിട്ടല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കക്കുന്നത് ആത്മനിർവൃതിക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരാളിൽ നിന്ന് അത് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കതിന് പറ്റിയല്ലോ ഞാൻ പോക്കറ്റ് അടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം കിട്ടുക ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ കുട എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കണം മറ്റൊരാളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കണം മറ്റൊരാളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി റിസ്ക് എടുത്ത് അത് മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക്
കുട്ടികൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിട്ടും മൂത്രമൊഴിക്കൽ നിർത്തിയിട്ടില്ല ബെഡിലെങ്കിൽ അവരും സൈക്കോപാത്താകുമെന്നാണ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തതും ഈ ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒന്ന് വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ഏത് റൂളാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളിലാണെന്ന് കാണുക സ്കൂളിൽ ഒരു റൂള് പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക സ്കൂളിൽ ഇന്ന യൂണിഫോം ധരിക്കണമെന്ന് ആ യൂണിഫോം ധരിക്കാതിരിക്കുക സ്കൂളിൽ ഇന്ന സമയത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് വരാതിരിക്കുക അസംബ്ലിയിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നിൽക്കാതിരിക്കുക വീട്ടിൽ പറയുകയാണ് ഇന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പോകണം ഇന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന സമയത്ത് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഏത് റൂള് പറഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ എതിരെ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു കുട്ടികളുടെ നേച്ചറാണ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വഭാവം കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയാവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കളവ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ കളവ് പറയുന്നതും ഇതിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതെ കളവ് പറയുക നേരത്തെ ഞാൻ കളവ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ മോഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ മോഷണം നടത്തുന്നത് വളരെ ജെന്യൂനായ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മോഷണം നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ കളവ് പറയുന്നതും ജെന്യൂനായ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു കളവ് പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ആളുകളുടെ ഒരു നേച്ചറാണ് പൊതുസമൂഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ കളവ് പറയുന്നുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നുണ്ടാവാം കുട്ടികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ കളവ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ശരിക്കും പോകുന്ന സ്ഥലം ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് പകരം വേറൊരു സ്ഥലം പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഒരു ഓരോ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുക കളവ് പറയുക അത്തരം ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ കയ്യോടെ പിടികൂടി ഇനി എന്തിനും ഇന്നലെ കളവ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ കളവ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അവർക്കും മനോരോഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് മുഴുവൻ കേട്ടവർ വേണം ഒരു തവണയും കൂടെ കേൾക്കുക ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അവർ ഭാവിയിൽ സൈക്കോപ്പത്തിക്കായിരിക്കും അവർ മനോരോഗികളായിരിക്കും അവർ ഈ സമൂഹത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അതേസമയത്ത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് ചികിത്സിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ഏത് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറെ കാണാം എന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പാരൻസിനെ തന്നെ അവർ ചികിത്സിക്കാം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സൗഹൃദത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ചികിത്സ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അതിനുമുമ്പ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകൾ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തു തരും താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ നമ്പറിൽ ടെലഗ്രാമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നിർ